segerbenen sen helgens tävlingar framförallt från tre milerna på söndag. Så det kan, kan vara gött att bara jogga i benen lite grann efter ett skatepass där. Fredag idag går jag ska till Falun. Det är en tävling där helgen 15 km klassiskt. I princip hela klubben ska ner och, och tävla. Storm är det här idag igen. Tröket nog. Råste som satan i natt. Det är ju fredag eftermiddag idag och eh, får ni är dit eh, tävlingen är imorgon men eh, vi kommer bo där på campingen så att man slipper resa i måndag då, då tävlingen är. Och även vila då också så jag kommer inte ut och testa några skidor eller någonting. Så det blir en eh, snabb visit i Falun. Bilen är färdigpackad så vi ska bara upp och lasta om och åka klubbbuss ner. Vi är framme i falen. Inte jättemycket snö här. Tjena! 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 Var ska jag sova då? Ja, jag har ju... Förklara hur det ligger till. Så här är det då. Här har Tio Södergren kvarterat in sig. Ja. Yeah. Vi har skitskytten först då. Bäddat och fint. Ja. Sen har vi ju Edvard Sundman här. Bäddat. Yeah. Jag har tagit här och lämnat den här britsen åt dig. Ja. Jag tror Tio har hängt upp lite grejer på torg här, jävla handskar och grejer. Trevligt. Men annars är det väl... Ja, vi har ju bara gjort ordning lite här inför middagen har vi gjort. Ja, perfekt. Vi tagit fram stekpannan. Jag hungrar jag. Sätt ja. på den där nu. Ja, nej, men det är ingen, ingen fett här än stekpannan. <laughs> en ved! Aj! Vilket jävla ved! Fin väder. Det blir en bra tävlingsdag. Då är skidorna färdig testade så jag håller på att värma upp det igen. Men jag måste ändå att jag är lite besviken på arrangörerna. Det är bara en 2,5 km flinga. Så det betyder att vi kommer att köra sex varv då, eftersom det är 15 km. Och, nej, ska nog vara så att jag hade förväntat mig lite mer utav, utav faden. Liksom, det är ändå världsgruppstatus på de här varvarna. Brist på snö verkar inte heller ha, det finns ju länge spår så jag förstår inte varför man inte kör ett, ja, en längre bana liksom, så man slipper varva så mycket. Nu är man ju i princip bara in på stadion och håller på att varva och är i sista sprintbacken men ja, ja. det är ändå inte så viktig tävling så det är bara, jag tar det här som bra träning och det är ju ingen världskupp, eh, distansvärldskupp i helgen så att eh, ja, det blir gött att fara hit och få ett. Ett 15-klassiskt race då, som man håller igång tävlingarna. Mm. Får man nog att jag satt i tickar där uppe. Jaha, 
Så nu filmar vi då den så här. Ja. Den här ja, till korvan. Jag håller mm. på att lära farsan hur man ska mm. filma. <laughs> ja, så gör du så. Den vrider av det. Ja. Och troligtvis så lämnar vi på mot någonting. Kom med Lorenz. Hej, hej. Pulvermästare. Är det snart pulvrat och klart? Kanon. Ja, hur tror du det går för Jens nu då? Ja, han kommer här nu för sista kurvan. Så om man står inte på trinet då tror jag han plockar hem då. Vi gör... Här kommer han nu. Startar han upp för den här backen och tar honom. Det en andra plats. Bara en sekund efter Simon Andersson som vann. Så ja, det var lite surt, må man väl ändå säga. Det var lite seg idag under lopp under andra halvan. Det kändes väl ändå helt okej, okay. men sen när man väl ska trycka på det där lilla sista så hade jag inte riktigt spönsten. Så ja, det finns att jobba på på klassiska skidåkningen. Det känns som att skate är lite bättre att jag har lättare att fråga mig där, men nu på, på klassiska så har jag lite att jobba på som sagt. Jag kommer inte riktigt upp och kan fråga mig nära maxpuls. Jag körde det faktiskt med pulsband idag och min maxpuls ligger ju där runt 194-95. Men ja, snitt idag var ja, 177 tror jag, eller 180, någonting sånt. Så det kan man tycka är lite lågt liksom på, på ett 15 km race, men ja. ja. En andra plats som sagt, så nu ska jag duscha. Det är söndag och tillbaka i Åsarna. Kom hem igår, jag filmar inte så mycket mer där efter lopp. Det var lite stressigt att komma hem och packa ihop och käka och grejer. Så idag är det två lugna pass som gäller för att få ur gårdagens tävling efter kroppen. Då. Nej men överlag var det väl en bra tävling tycker jag. Det var, jag klagade lite där på, på spåret som jag tyckte var kort. Och det, det står jag väl för, men publiken var ju inga fel på i alla fall. Jag hade en egen hejaklack till de här där efter banan som spelar mitt vloggintro varje gång jag passerar. Så nej, det är kul att ha en hejaklack på plats. Fick nog klipp även skicka till mig från när de filmar ut efter loppet som vi kan kolla på nu. Är det bra Burman? Hej, 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 hej! Kom igen Burman! Kom igen Burman! Ja, där fick ni se lite klipp från min egna hejaklack, så det tackar vi så mycket för. Nu oh. har ja. klart för idag. Det var ett litet kombipass. Jag körde en timme klassiskt och sen sprang jag en halvtimme. För att hålla igång joggningen lite grann och eh, skörde ju benen. Så det var bara en lugn och fin dag faktiskt. Det var ändå en bra vecka, det är klart. Som jag sa där det går att eh, jag är väl inte riktigt... I slag liksom i kroppen. Jag känner när man ska ta i att jag har inte riktigt den där lilla spänsten då. Så jag får väl försöka klura lite på det och jobba med det nu till nästa helg då, då världskuppen börjar igen för min del. Och jag har ju haft ett uppehåll nu 
då jag inte körde Tour de Ski då. Så det ska bli kul att få dra igång världskuppen igen. Det är i Ottepennans ställ då, 15 klasses där på, på söndag. Så det ska bli, bli spännande och kul. Och sen efter det är det ju världskupp i, i Sverige under Isahamn. Det, jag var ju där för två år sedan och det var ju grymt bra drag där så det ser jag verkligen fram emot. Det kommer bli en riktig publikfest, tror jag, och hoppas i alla fall, så det ser vi fram emot. Nej, jag ska inte sitta här och tom tjora så mycket mer utan eh, vi avslutar här. Och eh, till er som kollar och inte prenumererar på kanalen så, så gör gärna det genom att klicka på prenumerationsknappen för då missar ni inga videor som kommer upp. Som jag lägger upp då och det är ju såklart helt gratis utan man gör det bara för att eh, få en avisering när nästa klipp kommer upp då. Och eh, såklart gilla videon och eh, kommentera om du undrar någonting och eh, tips på kanske vad ni vill se i, i kommande vloggar. Eller eh, om ni vill se något speciellt bonusklipp jag kanske kan eh, göra. Har ni något bra förslag så kommentera det så ska vi försöka se om vi kan fixa ihop någonting. Ja, nej, vi säger så. Så får ni ha det så bra så syns vi nästa vecka. Hej då!